大家好，这里是 GPD 官方频道。那么今天呢，我们给大家演示的是巫师三。巫师三呢，大家在网上应该都有知道一些怎么去在让它在 Win 二上运行的一些方法，比如说调分辨率啊，改那个特效啊。那么今天我们要演示的就是它在七二零 P 下面，我们通过调分辨率，我们不通过调分辨率。我们不通过调分辨率，我们不通过调分辨率，看它能达到多少帧。呃，首先呢，我们可以看一下我们的设置，大家可以看到这个画面是7 2 0 P 的画面。那么我们看一下巫师三的设置，巫师三的分辨率调啊，你在游戏里面是调不了的，它是在文档。User Setting 里面，用户设置里面的，大家可以看到这里是幺二八零乘七二零 P， 这个我不去动它，还是让它保持幺二八零乘七二零 P。那么这里呢，我们有一个 Mode 的软件 ，Mode 的文件需要用到，这个 Mode 是这个，叫做 Ultimate Graphic Option Mode。呃，它这个网站呢，等一会儿我会放到我们视频的下方，然后大家可以下载这个 mode。这个 mode 呢，它可以在里面进行非常非常详细的一些调整。比如，其实它就是把那个用户设置啊，这里面的一些东西，这里面的一些东西，直接搬到游戏里面去了，把这里面东西这些这些调整参参数，直接搬到游戏里面去了。比如说这里有。贴图，现在这里是渲染，啊，这是渲染的一些参数，它就可以让你实现不用退出来再进去，不停的在这个里面，在用户设置里面更改，然后再进游戏，然后不停的退出再进，你可以直接在游戏里面就可以可以看到你调试好的效果。那我们直接进游戏，我们跳过进游戏的步骤。还有一个需要说明一下的就是，呃，关于这个 mode 的安装，它在这个网站上它已经有很详细的安装跟下载的教程，啊、呃，我们就不在这里具体的阐述了。呃，但是这一个 mode 它是基本上就是全英文的，是没有中文的，所以说你在调试的时候，你最好最好备份，不然你到时候调了可能，呃，因为里面有些用词还是比较专业的，你可能需要查询、翻译才知道什么意思。做好备份呢，就以防你到时候调了调不回来。嗯、好，我们现在进入游戏了，嗯、呃。大家可以看到这个画面还是比较清晰的，我把这个调亮一点。画面调亮一点，它可能会有屏幕的刷刷新率在里面。嗯，好，呃，这一看就是七二零 P 画质下面的。那么现在我们进入选项，会有。然后影像设定，大家可以看到这里有个不同的，它就是有一个它 mode 下面可以调整显卡的一个选项。好，我们先把其他的调一调，最后再来调这个 mode。因为这个 mode 它其实是可以在游戏中调的，所以说我们可以进游戏里面再调也没有关系。然后这里后期处理还是一如既往的低，把全部关闭，关闭，关闭，关闭。影像呢，这里我们全部调到低。最大 FPS 其实可以放在三十，这个问题都不大，全是全低 ，OK。那让我们进游戏，看一下，进游戏看一下具体的帧数表现是什么样子。这个地方算比较空旷，好且能到十七、十八帧。啊，植被啊，什么都是有的。嗯
。OK， 已经读出来了。呃，在这种情况下，它的整体的表现率在二十帧左右吧，二十帧左右。嗯，这个水里面的表现也还是很不错的。到水这里，帧数可能会降一点。远景可能比较模糊啊，因为草木这些可能要隔近了才能显现出来。那么我们大概来讲一下那个 MOD 里面的 MOD 里面它的一些设置是什么样子的。好为了为了方便大家看得更清楚，我把镜头再调近一点。嗯、呃，这里我们打开选项。影像，然后它就会出现这几个选项。第一个应该是贴图，第二个是硬件，第三个应该是后期处理，啊、呃，第四个是渲染，这个是阴影，然后这个是水质和地质，这个是纹理，然后最后一个是植被。呃，我们先看一下。先看一下植被吧，其实植被是大家比较关心的。我们就简单的讲一下啊，最后的这一个植被呢，这里啊不对，应该是纹理，它影响这个最大的地方，影响这个它所有的植被的。呃，贴图的质量最大的是这个选项，叫纹理，我们可以把它调低一点，看一看效果。我们可以调到八，好，调到八之后，大家看 ，FPS 大概高了，高了一点点，但是波动不是很大，可能一帧到两帧左右的样子，但是整个植被大概就没法看了，对吧？好。我们把它再换一下，我们可以把它调到大概在二左右的样子。然后，其实这个时候的植被效果，就跟 NS 上面的植被的效果差不多。当然，隔近了的话，你隔它离它很近的话，这个植被还是会变得很清晰的，对吧？而且整个其实对帧数的影响并不是很大。那我们再看一下，把它调到再高一点，看会有什么样的表现。调到零，好，这个时候其实植被就应该很，就已经很能看得下眼，稍微近一点的地方都还不错，呃，当然帧数大概也往下降了一些，降大概一帧两帧左右的样子吧。不过我觉得这样已经很不错了，起码隔近了，它的这个植物也能变得很好看。而且整体的帧数大概也能在二十帧左右，这是在七二零 P 画质下所表现出来的性能。你如果能舍弃一下分辨率，再降一降，降到呃五七六啊，或者降到呃三六零或者四四八之类的，那么你得到三十多帧、四十多帧完全没有问题的。好，下面我们再来看一下其他的。这个我已经把它拉到全低。其实它并没有什么很大的
，因为我也没有做过很深的研究啊，我就是很暴力的、很粗暴的把它拉到全地。然后这个硬件，硬件其实跟我们没有很大的关系，它是呃一个什么毛发技术，好像调不调？我有调过，我们试一下吧，把它打开，杰洛特。OK， 变光头了，哈哈。啊，那瞬一瞬间变变光头了。我们再试一下，它这个毛发会不会在开启？我们就点开启吧。好像比之前有飘逸一点，是吗？但是我觉得 FPS 倒是真的下降了一两帧。好，我们再把它调回来。关闭。呃，这边哦，不对，是这个。对，这里是，这这下面，这下面就是你调它的精细度的，然后这个呢，后期处理，这个后期处理实际上你可以在啊、呃、游戏本身自带的里面也可以调，我也是很暴力的把它拉到全地，然后这个渲染，渲染当然也是了，完全不是它的那些。它的那些调节细节，直接拉到最低，然后继续。阴影，阴影实际上也可以把直接把它拉到最低，并没有什么很大的影响。当然，如果你想要自己。想要自己的有一些喜好的话，你可以。哦，对了，这个这个水质和地质啊，实际上它对，因为我们不会一直在水里嘛，对不对？所以说根本就不会有很大关系。可能你把地质调调就可以了，但不要调太低，因为调太低毕竟看不过眼。然后呢，这个纹理我们刚才已经讲过了，主要的。你要想漂亮一点，就调这个，然后把其他的可以拉下来一点。嗯 ，OK， 然后这里，这个是植被，植被当然不用说了，把拉到最低就好了。OK， 我们已经设置完成。那么现在呢，就是在七二零 P 下的七二零零 P 下的表现表现的那个技能。你如果想要更流畅点呢，你可以自己去设置一下降分辨率。我这次只是给大家分享一下这个。Mode， 它调节的一些方式。当然，如果你能自己，你能自己去调节一下呢，呃，有自己的喜好，可以根据自己的喜好来调节，当然是最好的。哇，你看这个这个水还是很漂亮的。当然，走到这水这里，那个分辨率会会降很多。所以说，想唱版的话。你可以把分辨率分辨率再降一档或者降两档，不用降得很低，降两档绝对可以，绝对可以玩得很舒服了。好，那么今天的视频就到这里，有什么疑问的话，或者你有什么想要评测的游戏，想要知道什么怎么去调试的游戏，请告诉我们。喜欢的话，还请订阅我们。那么我们下次再见，拜拜。